वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है सात फरवरी 2019 और सात फरवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अब मैंने अन अकेडमी पर फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है तो आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री दे सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने जी सेट को कहां से लॉन्च किया है तो अभी हाल ही में इसरो ने जी सेट थर्टी वन सैटेलाइट को फ्रेंच ग्वाइना से लॉन्च किया है यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब जी सेट थर्टी वन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले तो ये जो जी सेट लिखा होता है कभी आपने सोचा इसकी फुलफॉर्म क्या होती है जी सेट की फुलफॉर्म होती है जियो सिरकुलस सेटेलाइट सेटेलाइट दो प्रकार के होते हैं एक नेविगेशन सैटेलाइट होता है और दूसरा क्या होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो ये जो जी सेट थर्टी वन है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसरो ने इसे अभी हाल ही में फ्रेंच ग्वेना से लॉन्च किया है अच्छा इसरो के बारे में तो मैंने आपको कल भी बताया था आज फिर मैं आपको बताता हूं अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ बोलिए इसरो की फुलफॉर्म क्या होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुई थी 1969 में इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है के सिवान अच्छा इसरो की स्थापना की किसने थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी अच्छा इस क्वेश्चन को देखकर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसरो का ये सैटेलाइट है जी सेट थर्टी लेकिन इसे फ्रेंच ग्वाइना से क्यों लॉन्च किया गया तो ये इंपोर्टेंट है जी सेट थर्टी वन इसके बारे में मैंने अलग से एक डिटेल्ड ऑडियो बना दिया है उस ऑडियो को आप सुनिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है ऑडियो रिवीजन करके उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए वहां पर मैं जितने भी टॉपिक होते हैं और कंपिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट होते हैं उनका ऑडियो बना के अपलोड करता रहता हूं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता तो उनका मैं अलग से ऑडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ तो जी सेट थर्टी के बारे में मैंने अलग से ऑडियो बनाया है और उसमें मैंने पूरा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है तो उस ऑडियो को आप जरूर सुनिए आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा में तीन राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है तो प्रेजेंट टाइम के हमारे सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी नितिन गडकरी प्रेजेंट टाइम पे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं और इन्होंने ही अभी हाल ही में उड़ीसा में तीन राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है 2345 करोड़ की यह परियोजना है और इन परियोजनाओं में एक किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जाएगा अब इनकी आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है तो ये है मैप में उड़ीसा उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं गणेशी लाल अच्छा उड़ीसा की बात आई है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप और इसी द्वीप पर अग्नि फाइव मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने अभ्यास राहत कहा आयोजित करने की घोषणा की है तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अभ्यास राहत राजस्थान में आयोजित करने की घोषणा की है तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए है ये अभ्यास राहत और इसको अभी हाल ही में राजस्थान में आयोजित किया जाएगा राजस्थान के जयपुर कोटा और अलवर जिले में इसका आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिएटल ओपन स्क्वेस खिताब किसने जीता है तो अभी हाल ही में रमित टंडन ने सिएटल ओपन स्क्वेस खिताब जीता है यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है रमित टंडन 
और इन्होंने अभी हाल ही में सीएटल ओपन स्क्वेस खिताब जीता है इन्होंने मिस्र के मोहम्मद अल सरबीनी को हराया है और इसी के साथ इन्होंने ये सी एट ओपन स्क्वेस खिताब जीत लिया है अच्छा माइंड में आना चाहिए कि ये स्क्वेस क्या होता है बैडमिंटन आपने खेला होगा उसी टाइप का गेम होता है स्क्वेस इसमें क्या होता है एक वॉल होती है आप बैडमिंटन टाइप का रैकेट होता है उससे वॉल को मारते हैं वॉल दीवार में टकराती है फिर वापस आती है फिर उसे आप मारते हैं फिर दीवार में टकराती है फिर वापस आती है इस टाइप का गेम आपने मूवीज में देखा होगा उसी गेम को कहते हैं स्क्वेस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा तो अभी हाल ही मायापुर में विश्व विरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है नागपुर आपने सुना होगा लेकिन ये मायापुर कहाँ पे है मायापुर है वेस्ट बंगाल में और वहीं पे विश्व विरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा अच्छा मायापुर में ही इस्कोन का हेडक्वार्टर भी है जो इस्कोन टेम्पल्स आपने देखे होंगे इस्कोन का हेडक्वार्टर मायापुर में ही है और अब मायापुर में विश्व विरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा यहाँ पे 45 देशों के आध्यात्मिक शिविर बनाए जाएंगे कितने देशों के 45 देशों के आध्यात्मिक शिविर बनाए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पांच सदस्य समिति का गठन किया है तो अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और इसी के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है अब पंजाब गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है तो यह है मैप में पंजाब पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है तो अभी हाल ही में दिनेश भाटिया को अर्जेंटीना में भारत का राजदूत यानी कि अम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है दिनेश भाटिया ये अभी तक टोरंटो में इंडिया के अम्बेसडर थे लेकिन अब इनको अर्जेंटीना में भारत का अम्बेसडर बना दिया गया है अब ये अर्जेंटीना में इंडिया के अम्बेसडर बने हैं तो ये है मैप में अर्जेंटीना अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मोरिसियो मैक्री नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है तो अभी हाल ही में एन ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर पच्चीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब ये जुर्माना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर क्यों लगाया है जो उत्तरी गंग नहर है उसमें गंदा पानी गिरने से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं रोका है जो उत्तरी गंग नहर है उसमें गंदा पानी गिरता है और उसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं रोका इसीलिए एनजीटी ने अब यूपी गवर्नमेंट पर पच्चीस लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया अब एनजीटी इसकी फुलफॉर्म क्या होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है जस्टिस ए के गोयल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के अध्यक्ष हैं ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है एनजीटी के अध्यक्ष का नाम तो आप याद रखिए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के अध्यक्ष हैं और एनजीटी ने ही यूपी गवर्नमेंट पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है अब जुर्माना यूपी पे है तो ये है मैप में यूपी यूपी की कैपिटल है लखनऊ लखनऊ से ही क्वेश्चन बन जाता है लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है तो गोमती नदी के किनारे स्थित है यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है योगी आदित्यनाथ और यूपी के गवर्नर हैं श्री राम नायक अच्छा यूपी का राजकीय पशु क्या है बारे सिंगा राजकीय पशु बारे सिंगा राजकीय पुष्प पलास राजकीय पक्षी सारस या क्रोच और राजकीय वृक्ष क्या है अशोक ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बनते हैं राजकीय पुष्प राजकीय पशु राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष ये आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शहरी समृद्धि उत्सव कहाँ शुरू हुआ है तो अभी हाल ही में शहरी समृद्धि उत्सव शुरू हुआ है नई दिल्ली में यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब ये शहरी समृद्धि उत्सव का शुरुआत क्यों हुई है तो जो दीन दयाल अंत्योदय मिशन के लाभ है उनको गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शहरी समृद्धि उत्सव शुरू हुआ है जो कमजोर वर्ग के लोग हैं 
उन तक दीनदयाल अंत्योदय मिशन के लाभों को पहुंचाने के लिए शहरी समृद्धि मिशन शुरू हुआ है अच्छा इसको शुरू किसने किया है तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे हरदीप सिंह पुरी इन्होंने इसकी शुरुआत की है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है तो अभी हाल ही में आरबीआई ने सिंडिकेट बैंक और एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है उपयुक्त दोनों अब क्यों लगाया है ये जुर्माना जो टर्म एंड कंडीशन होती है उनको फॉलो नहीं किया है सिंडिकेट बैंक और एक्सिस बैंक ने इसीलिए आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर एक करोड़ रुपए का और सिंडिकेट बैंक पर बीस लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है अब जुर्माना आरबीआई ने लगाया है तो आरबीआई के बारे में आपको बताता हूं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी एक अप्रैल उन्नीस को आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास आरबीआई के पच्चीसवें नंबर के गवर्नर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई फार्मा नीति का अनुमोदन किया है तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने नई फार्मा नीति का अनुमोदन किया यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इस नई फार्मा नीति के तहत करनाल में एक अत्याधुनिक फार्मा पार्क बनाएगी हरियाणा गवर्नमेंट अब हरियाणा गवर्नमेंट ने ये नई फार्मा नीति का अनुमोदन किया है तो ये है मैप में हरियाणा हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस हाई कोर्ट ने आरबीआई को दृष्टिहीन लोगों के लिए ऐप बनाने का आदेश दिया है तो अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरबीआई को दृष्टिहीन लोगों के लिए एक ऐप बनाने का आदेश दिया है यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है जो दृष्टिहीन लोग होते हैं यानी कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो करेंसी को पहचान नहीं पाते नोटों को पहचान नहीं पाते उनके लिए एक अलग से ऐप डेवलप करने का आदेश दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरबीआई को ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे कि वो करेंसी नोट को पहचान पाए अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है तो बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस कौन है मंजुला चेलूर तो बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम भी आपको याद रखना है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है तो अभी हाल ही में चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते अच्छा करंट अफेयर्स के आप क्विज डेली सॉल्व किया करो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लो और डेली करंट अफेयर्स की क्विज सॉल्व करो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में जुआन गाइडो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना आज के वीडियो का टारगेट है चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेलाइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग